Vale, ya está grabando. Eh, pues nada, lo que decía, que eh, lo que vamos a hacer con pandas, ¿vale? Eh, es la primera parte. ¿vale? Eh, os ha enseñado muchas cosas que pueden ser de utilidad para cierto tipo de datos, ¿no? Eh, supongo que os habrá enseñado a filtrar filas, por ejemplo. Os habrá enseñado a hacer agrupamientos, ¿no? A hacer group bytes sobre esos data frames de pandas. Entonces, eso puede ser muy, muy útil. Al final, nosotros vamos a utilizar poquito de eso en los proyectos, pero ojo, dependiendo qué tipo de proyectos, ¿vale? O sea, me refiero, lo, para lo que vamos a hacer en la práctica, por ejemplo, que seguramente sea un dataset sencillito, que no sea muy tedioso y demás, no nos va a hacer falta hacer un agrupamiento. Para otros tipos de datasets, pues a lo mejor sí, ¿vale? Entonces, eh, para lo que vamos a partir a partir de hoy, a lo que vamos a hacer a partir de hoy, que va más encaminado también a lo de la práctica, <coughs> perdón, no vamos a necesitar tampoco grandes cosas de, con pandas. Sí que vais a necesitar, para la práctica, ya os lo digo, eh, hacer gráficos con mat, mat, matplotlib. ¿vale? Son muy importantes, la parte de visualización de los datos es muy importante en un proyecto de análisis de datos, porque ahí es donde vamos a, por ejemplo, es una forma tremendamente útil de detectar outliers con los boxplots, ¿no? O sea, bueno, creo que todo el mundo, además siendo del grado de matemáticas e informática, todos conoceréis y sabréis lo que es un boxplot de sobra, ¿no? Entonces, eh, pues para detectar outliers, por ejemplo, los boxplots son, son muy útiles para ver la distribución de una variable, ¿no? Tanto si es discreta como si es continua, con, si es discreta con un gráfico de columnas o de barras y si es continua con un histograma, ¿vale? Ese tipo de cositas so, eh, es fundamental que las, que las apliquemos luego en la práctica, ¿vale? Ya lo veréis cuando el lunes, bueno, a ver, que el enunciado de la práctica va a ser muy sencillo, ¿vale? O sea, el enunciado de la práctica va a ser, tomad este dataset que pertenece a este dominio y vais a tener que hacer un, un plan de proyecto y vais a tener que, eh, pues, se pedirá en el enunciado, habrá un objetivo, ¿no? que pues será eh, un, objetivo, un, un objetivo de negocio, lo tendréis que traducir al objetivo de data mining, como ha explicado Ernestina, y con ese objetivo de data, de, de data mining, a partir de ahí, pues tendréis que, que, que hacer la parte técnica del proyecto también, que es la que, la que vamos a ver en esta parte más práctica, ¿no? Entonces, pues, no tiene, no tiene más que eso. Entonces, no, no es una práctica, por así decirlo, que vaya guiada, sino que cada grupo, al final, es posible que haga unas cosas u otras muy distintas, ¿vale? Entonces, lo que tendréis que ver es, según el, eh, el objetivo de data mining que os planteéis y relacionado con el objetivo de negocio, pues ver qué gráficas pueden ser las más útiles, ¿vale? Gráficas de distribuciones de las variables son, son básicas, gráficas para detectar outliers son básicas, pero no os vamos a decir en la práctica tenéis que hacer una gráfica de esto, de esto y de esto, ¿vale? Cada uno tiene que ver qué gráficas son las mejores para, para el proyecto en este caso, ¿vale? Pero, pero tenéis que saber cómo se hacen, claro, ¿vale? Pues ahí con lo que contó Luis o con Matt Plotly lo vais a tener. <coughs> Perdón. Nosotros vamos a empezar hoy con otra librería, que es Scikit-Learn. ¿Alguien conoce algo de Scikit-Learn? No sé si ya hice esta pregunta en algún momento. Eh... O ese Calern. Un poco lo pueden decir, por un proyecto de detección. Uh -huh. Necesitaba para sacar datos. De un... De unos resultados de un carácter Vale, entonces, eh, vale, me suena, me suena esto. Yo creo que a lo mejor ya lo pregunté. Vale, eh, bueno, efectivamente, entrenaste una, tú entrenaste, no sé si alguien más, una red neuro, neuronal, ¿no? Una CNN, seguramente. Eh, vale, es, es una de las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Nosotros vamos a quedarnos en modelos más sencillos, en principio, ¿vale? Porque el objetivo no es tanto ir a complejidades de modelos grandes, sino a a saber utilizarlos, ¿no? Porque además, el objetivo de esta asignatura tampoco es que aprendamos en detalle cómo funcionan los modelos y aprender una, y, o sea, y una CNN, pues hay que entrar un poco más en cómo funciona una CNN para poderla entrenar, por ejemplo. Eh, no sé, modelos, habéis llegado a ver modelos, sobre todo nos vamos a centrar en modelos de clasificación, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que tenemos también, eh, bueno, tenemos no supervisado, por una parte, que es lo que hicimos ya, que implementamos desde cero la priori, si os acordáis, ¿vale? Bueno, posiblemente si, si implementáramos hoy eso, el a priori, 
en vez de cargar los datos eh, con, con NumPy y demás, los habremos cargado en un data frame de pandas. Bueno, ¿vale? eso fue porque empezamos desde cero. <coughs> y tenemos eh, de clustering, tenemos camins, ¿vale? Esa, esa parte de clustering la vais a ver con Lucía, que si no me equivoco, vendrá la semana que viene, ¿vale? Yo hoy voy a contar preproceso, ¿vale? Todas estas cosas ya sí se hacen con scikit-learn. Yo voy a contar preproceso con scikit-learn. Lucía contará esa primera parte de no supervisado con, con clustering, ¿vale? La otra parte de no supervisado es básicamente a priori y ya lo vimos, ¿vale? No hay una implementación, a priori no está implementado en scikit-learn. Hay otras librerías, pero casualmente o justamente en scikit-learn no está implementado a priori. Por eso lo implementamos nosotros también un poco. Y porque es fácil de implementar. Eh, entonces, Lucía contará clustering y luego seguramente venga Alejandro a contar la parte de, de clasificación. Pues en la parte de regresión no la vamos a tratar mucho en este curso porque son métodos que, bueno, ya son un poquito más avanzados y los que no son avanzados los conocéis porque en el grado de matemáticas e informática habéis estudiado regresión lineal seguro, ¿verdad? En una o en las variables que sean. ¿Verdad? Sí, no, no, sí. Sí, ¿verdad? Vale, regresión lineal o regresión polinómica, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esas cosas las habéis estudiado. Luego hay modelos más complejos, o sea, porque esos son modelos muy analíticos. Hay modelos que no son tan analíticos en el sentido de que no intentan modelar una función como tal. ¿Vale? Pero bueno. <coughs> Perdón. Eh, eso los vamos a. No, no los vamos a estudiar, ¿vale? Porque tampoco exceden la capacidad que tenemos en este curso. Si acaso vemos algo, será si, igual si tenemos tiempo, no sabemos si sí, si, si no. También dependerá pues, de si os apuntáis a esto y entonces se anulan esas clases para que podáis ir al curso este que ha propuesto Ernestina. Eh, a lo mejor algunas pinceladas de series temporales que es una predicción, pero no en base a variables, podría, o sea, no, podría considerarse en cierto modo una, un problema de regresión, pero sin variables predictoras, sino que predecimos en base a los valores pasados de la variable. Bueno, eh, si da tiempo, se vería algo de eso, ¿vale? Y, pero bueno, si no, pues eso, Alejandro va a ver la parte de clasificación, que al final es la más importante, ¿vale? O sea, la mayoría de problemas... Eh, se intentan reducir a problemas de clasificación, los problemas de, de aprendizaje supervisado, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final los de regresión, pues sí, están bien, pero, claro, no es lo mismo predecir sí o no que predecir un rango continuo de valores, ¿no? No es lo mismo predecir algo discreto que predecir algo continuo. Es mucho más fácil equivocarse en lo continuo. Entonces, normalmente también lo que se intentan llevar son los problemas a problemas de clasificación porque es más sencillo y es más fácil acertar, ¿vale? Eh, y luego Alejandro también contará la parte de deployment, es decir, ya tenemos nos, toda nuestra metodología de análisis de datos ejecutada con el manejo, la visualización, es decir, toda la parte de data understanding. Ya hemos hecho el data preparation, que va a ser lo que vamos a ver entre hoy y mañana. Ya hemos aprendido nuestros modelos, los hemos evaluado, que va a ser lo que va a ver Alejandro también. ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos que el modelo que ya tenemos entrenado y que sabemos que funciona, porque lo hemos evaluado, <coughs> lo desplegaremos. ¿Vale? Esa parte de despliegue, pues también la, la va a ver Alejandro. ¿Vale? Ese es un poco el hilo conductor que vamos a seguir en estas sesiones de prácticas. Dicho lo cual, si os metéis en Moodle, he colgado un dataset de Titan, del Titanic que es lo que vamos a usar eh, yo sobre todo, y supongo que Alejandro también utilizará este dataset. ¿Vale? Si os metéis en Moodle, en la parte de material práctico, tenéis el Titanic eh, o el dataset Titanic, que se llama. ¿Vale? Bueno, descargadlo, ¿vale? 
porque lo vamos a usar. ¿Vale? En este, en este dataset, vamos, eh, bueno, es un fichero fit comprimido, ¿vale? Que va a tener tres ficheros. El primero es un diccionario de datos, que más o menos lo que os va a decir es qué contiene el dataset. Ahora lo explicaré yo de todas formas también. Y tenemos un fichero de testing y un fichero de training. ¿Vale? Cuando vamos a, a, a analizar datos, de, de, a, a crear modelos, ¿vale? Cuando vamos a crear modelos, Siempre tenemos que tener dos conjuntos distintos, diferenciados, uno de training y otro de testing. Uno para aprender o entrenar los modelos y otro sobre el que probarlos. ¿Por qué no lo hacemos sobre el mismo? A ver qué me dice. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no con el mismo que hemos aprendido vamos a, a testear? Eso es. Tenemos, tendríamos hay un, un, una problemática de overfitting. Es decir, el overfitting es un sobreajuste. ¿Vale? Eh, bueno, oh, cuidado. Overfitting se produciría si lo que hacemos es eh, ajustar los parámetros sobre el modelo. ¿Vale? Porque los modelos tienen parámetros, o mejor dicho, tienen hiperparámetros. Si esos hiperparámetros los ajustamos sobre el modelo, es cuando se, estamos sobreajustando. Bueno, perdón, sobre el conjunto, sobre. O sea, si para ajustar el parámetro, para decir un 1 en vez de un 2, eh, lo hacemos sobre el propio conjunto de entrenamiento. Ahí se produciría overfitting. Eh, si lo que hacemos es testear contra el mismo conjunto, también sería overfitting, pero un, un pelín distinto, porque overfitting es sobreajuste, ¿vale? Lo que eh, lo sobreajuste, propiamente dicho, es que estamos sobreajustando los hiperparámetros al caso concreto que estamos teniendo, ¿no? Si hacemos contratesting, lo que vamos a tener es un modelo que ya está sobreajustado al conjunto sobre, al, al mismo conjunto sobre el que vamos a testear. ¿Por qué? Porque es con el, es, sería con el mismo que hemos aprendido. ¿Vale? Por lo tanto, no hay que aprender y testear con lo mismo porque la, la tasa de acierto, la cura sí que se llama, nos va a salir más alto. ¿Por qué? Pues porque, pues porque has aprendido sobre esos datos, es normal que aciertes. La gracia de los modelos es que generalicen. ¿Vale? Prueba con unos datos que no sean con los que has entrenado. ¿Vale? En un proyecto más grande, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar tampoco mucho en eso, pero como digo, lo suyo es que los hiperparámetros los ajustemos con otro conjunto, que es el que se llama de... Se me ha ido el nombre. Tenemos el conjunto de training... Validación. Eso es, validación, perdón, que no me salía, validation. Tenemos el conjunto de validación y es sobre el que en, eh, entrenaríamos... o oh, o ajustaríamos los hiperparámetros, ¿vale? Bueno, supongo que a lo mejor esto ya lo habéis visto en alguna otra asignatura, no sé. Corregidme si me equivoco. Un poco, es lo que como he tenido que hacer proyectos, pues algunas cosas se me han tenido que ver esto. Pero no <coughs> vale. todo el mundo, o sea, algunos sí han visto, otros no. Ya, porque es en alguna optativa, ¿no? No, ni siquiera. Ah. Bueno, sí, es una, para empezar en una optativa y para seguir en cualquier trabajo que cogieras en esa optativa, pues lo verías. Ah, vale, vale. Bueno, de todas formas, es que nosotros, vosotros no sé si tenéis, por ejemplo, asignaturas puras o, o incluso optativas de Machine Learning. No. No, vale. Esa, esa está en el grado de Ingeniería Informática. ¿Vale? No vamos a entrar que eso, por ejemplo, en esa asignatura de Machine Learning del grado de Ingeniería Informática sí que se ven cómo funcionan los modelos por dentro. ¿Vale? Nosotros no vamos a entrar tanto en eso. O, bueno... Si fuera yo, os daría unas pinceladas. No sé si Alejandro os dará unas pinceladas. Supongo que sí, porque siempre es bueno entender cómo funciona. Por ejemplo, os contará el, que un árbol, pues, eh, vamos dividiendo los árboles en base a la entropía y en base a la entropía que nos queda eh, si discriminamos por un atributo y demás. Bueno, eh, además, vosotros, o sea, casi os, os entraríais mejor vosotros que alguien de grado de ingeniería informática. ¿no? Porque esta, estas cosas, esto, eh, el, los algoritmos de Machine Learning, eh, al final son cosas muy matemáticas. Hay uno que es un SVM que se llama, que el SVM lo que hace... A ver. Vale, yo, de hecho, yo en mi TCG del grado de matemáticas que hice, yo utilicé SVM y bueno, y estuve contando ahí cómo funcionaba el SVM un poco más en detalle. El SVM lo que hace es que si, por ejemplo, imaginamos que tenemos dos, va dos variables predictoras, ¿no? 
eh, que eh, aquí eh, digo dos para que se vea claramente en, el, en estos ejes. ¿no? Tenemos V1 y V2. Y lo podemos representar, ¿vale? Lo, lo representamos como si fuera un gráfico de dispersión. Tenemos un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Eso de una clase, ¿vale? Imaginemos que estamos en un problema de clasificación, que queremos clasificar entre cierto o falso, por ejemplo. O entre sí o no, o entre rojo y azul, ¿vale? Lo que sea. Entonces, tenemos instancias, ¿vale? Y estoy pintando el color de la clase en azul. Perdón, el, no, al contrario, el, me refiero que el color de los puntos identifica la clase, ¿vale? Entonces, SVM lo que hace es intentar aprender una recta que intente separar lo máximo posible los puntos. Cometerá errores, claro. Aquí vemos que se nos ha quedado un punto azul. A un lado, vaya. Y aquí se nos ha quedado un rojo, porque esto se dice que los conjuntos no son linealmente separables. ¿Vale? Al final, esto matemáticamente, vosotros que sabéis un poco más de esto, ¿no? Pues es eh, que se trata de aprender el hiperplano, ¿vale? Sabéis lo que es un hiperplano, ¿no? Es un subespacio de dimensión n-1. ¿Vale? Aquí estamos en, en dimensión 2, porque es un plano. Luego queremos aprender un hiperplano, que en, el, en este caso sería una recta, ¿no? Que separe lo mejor posible los puntos rojos de los azules. ¿Vale? Entonces esto se hace, bueno, pues en base a unos vectores soporte que calcula que son el punto más cercano al hiperplano de cada conjunto, hace así, calcula las distancias y etcétera, etcétera. Al final esto se, se reproduce o se o termina en un problema de optimización cuadrática, ¿vale? Sujeto a ciertas restricciones, ¿vale? Sub no sé si habéis visto problemas de restricción cuadrática eh, o solo lineal en la carrera eh, de, vamos, de, de programación cuadrática, o creo que a lo mejor solo de programación lineal, pero esto acaba en un... En un eso, en un... en uno típico, ¿no? De estos de minimizar, esto en concreto era la suma de, no sé si era los pesos de no sé qué, por las X, sujeto a, y una serie de restricciones, ¿vale? Un problema de optimización, ¿vale? Esto es lo que pasa es que te, pues, apareció un cuadrado por aquí, que no se puede resolver, además, esto se tira del, del problema dual, bueno, se puede resolver si tiramos del dual y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas muy matemáticas. Como digo, eso, eso este, el otro, el de los árboles, tira de, de conceptos de entropía. Mm. Luego tenemos los clasificadores que son probabilísticos, ¿vale? Los clasificadores probabilísticos al final tiran del teorema de Bayes. Es pues todo al final matemática y estadística por debajo. ¿Vale? Entonces, eh... ¿habéis bajado el dataset? Dicho lo cual, nosotros, porque otro de los objetivos es que aprendamos a hacer la partición en training y testing, ¿vale? Bueno, no, eso creo que lo va a enseñar ya Alejandro, aunque bueno, lo podría enseñar yo perfectamente, no sé si están estas slides, pero bueno. Eh, vamos a trabajar hoy con el de training, ¿vale? Porque igual todo el preproceso lo tenemos que hacer inicialmente con el de training y luego... Cuando vayamos a testear, lo que tendremos que hacer es aplicar el mismo preproceso que hemos aplicado en el training. Si ya hemos tenido que ajustar algún parámetro, se hace con lo que hemos ajustado de training o con validation y se haría en la parte de testing. ¿Vale? Entonces voy a abrir unas slides para ir trabajando sobre ellas. ¿Vale? Bueno, aquí se llama Data, data Manipulation. Vamos a manipular datos, ¿no? Ahora vamos a ver con Scikit-Learn, que es la librería esta que yo comentaba. Que al final, eh, bueno, pues eh, 
tiene muchos módulos distintos. Nosotros vamos a trabajar hoy sobre todo con el de preprocesing. ¿Vale? Hay más librerías para hacerlo. Nosotros vamos a trabajar con esta, con scikit-learn o sklearn. Cuando la llamaremos desde... ¿Vale? Cuando lo llamaremos, la llamaremos, la, la pondremos así. Es como el nombre que recibe en Python internamente. Vale, vamos a, a aplicar lo que hemos visto sobre Data Wrangling. Data Wrangling es un poco lo que habéis hecho con Luis, dejar los datos listos para trabajar. Vale, entonces, para ello vamos a coger el conjunto de training del, del Titanic y lo vamos a leer, ¿vale? Con la función de pandas readCSV. Entonces, vamos a importar pandas y hacemos un readCSV, ¿vale? Lo que quiero es que lo vayamos haciendo a la vez, todos. Y que si tenemos alguna duda... Eh, pues me varéis, me preguntéis y lo que haga falta, ¿vale? O sea, quiero que sean como clases bastante guiadas y para irlo haciendo todos juntos. Entonces voy a abrir yo esto, ¿vale? Aquí con Anaconda. Ahí. Vale, entonces lo primero es importar pandas. Pues hacemos un import de pandas, ¿vale? Y lo renombramos como PD pues, para que sea más sencillo. Y hacemos el readCSV guardándolo en una variable de la printr. PF igual a pandas punto Tsv y le tenemos que decir el nombre del archivo, cuidado, si está, dependiendo de donde lo tengáis, ¿vale? Si lo ponéis en el mismo sitio del, del entorno de trabajo, de, de la carpeta de trabajo, pues con poner en punto .csv será suficiente. ¿Vale? Sabéis que luego tenemos un... Eh, bueno, tenemos varios parámetros, en concreto, el conjunto, vamos a echarle una ojeada al conjunto de datos. Bueno, me lo va a abrir, creo que en un Excel, si lo abro así, no quiero que lo abra en un Excel. A ver, un momento. Eh, como veis, ya en la primera línea tenemos nombres de variables, ¿vale? Eh, entonces, eh, por defecto, si no le decimos nada a, a acorde, va, va a suponer que la primera línea son los nombres de, la, de las variables, como es el caso, ¿vale? Entonces, tenemos el passenger ID, survive, p class, name, sex, age, etcétera, etcétera, ¿no? <coughs> Perdón. Lo que sí que podemos hacer es que sabemos que en esta primera columna, Passenger ID, eh, lo que tenemos es un índice, ¿no? 1, 2, 3, veis que va correlativo completamente. Entonces sabéis que tenemos en, en pandas, tenemos una, una no es variable, sino eh, la estructura de índice del data frame, ¿no? Index, que se, la podemos utilizar para referirnos a una fila. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es decirle que eh, nuestro, nuestra columna, la columna que va a representar al índice, 
si no se le dice nada, el índice va a ser una columna nueva, que va a ser 0, 1, 2, 3, etc. ¿Vale? Pero le podemos decir, a ver, que tome eh, la columna de índice de una de las columnas que ya tenemos. Entonces yo le puedo decir tranquilamente, el index call es aquella columna que se llama Passenger. Creo que se me está viendo la segunda pantalla y no sé por qué. Passenger ID. ¿Vale? Si esto lo imprimo, ejecuto e imprimo. Pues obtengo esto, que veis aquí, ¿no? Bueno, aparecen las primeras y las últimas solo, ¿vale? Porque es un data frame muy largo de 891. Vale, lo primero que vamos a, a, a preguntarnos es, ¿qué es esto? ¿Qué tengo en cada lugar? Venga, ¿quién, ¿quién cree que me puede dar alguna interpretación? En base al nombre del data, y bueno, no sé si habéis abierto ya los nombres de las columnas y demás. Sí, sí, claro, eh, al final iban en una, en una clase dentro del time, ¿no? Primera clase, segunda clase, tercera clase, efectivamente. ¿Más? Hazme un momento. menos guerra. Voy a comprobar que no se me haya parado. De... Vale, perfecto. Vale, ¿qué más? Survive es, pues efectivamente, si sobrevivió o no al accidente del Titanic. Eh, P-Class es el Passenger Class. ¿a qué cl ¿En qué clase viajaba? ¿Vale? ¿Más? ¿Name? Está claro, ¿no? Lo que es Name es el nombre del pasajero. Sex, pues male o female. Age es la edad. Fijaos que aparecen cositas que igual no nos gustan, como son valores nulos. Nan, no tan number. Es como representan los nulos aquí, ¿vale? Vamos a dejar estas. Tenemos ticket. ¿Qué creéis que es ticket? En base a lo que vemos. El identificador del ticket que compramos. Eso es. Fair. ¿Qué puede ser? Fail? ¿Cómo? ¿Perdón? Tarifa. La tarifa, lo que pagaron por el ticket. ¿Cabin? Sí, el número de cabina de camarote en el que viajaban. ¿Y en Bark? Este puede ser un poco más peculiar también. ¿La clase? No, la clase es P-Class. Embarked. Sí, el Titanic eh, hizo tres paradas antes de zarpar a rumbo a América. En tres puertos británicos. Entonces es en qué puerto embarcó, ¿vale? La S era Southampton, creo. La C no me acuerdo. Y la Q tampoco me acuerdo. Ahora lo, ahora lo miramos, ¿vale? Pero son tres puertos distintos. Vale. Y estas dos variables que son un poco más raras. Bueno, ojo, si habéis abierto ya el fichero en el que os la he escrito, pues ya lo tenéis, ¿vale? Pero, bueno, ¿qué puede ser? SIP, SP y PARTS. ¿Vale? Este es el típico caso de me han dado unas variables que no tengo ni puta idea de para qué sirven. Hablando claro, mal y pronto. Con esto hay que hacer algo. Que, que podemos... A ver, nosotros lo podemos saber, obviamente, ¿vale? 
nosotros podemos saber estas variables porque tenemos la descripción y porque yo os lo voy a decir. Si esto se nos da en un proyecto real, pues hay que ver qué se hace. O sea, lo que yo no puedo es aprender mis, mo mi mis modelos con una variable que no sé qué es. Es que, y lo digo porque el año pasado, en la práctica que pusimos, eh, dimos variables que no existían. O sea, que más que no existían, que, que no se sabía de dónde venían. Una variable que su nombre no era descriptivo y que no había. Y que en el, en, en el enunciado, en la descripción de las variables, decía desconocido. ¿Qué, qué, qué haríais en ese caso? Si no conocemos las variables. Efectivamente. ¿Qué sentido tiene que yo entre en un modelo con datos que no sé qué son? Ojo, si le pregunto, pues las del año pasado eran un dataset médico y eh, pues en ese caso, pues mira, le preguntaré a los médicos. Si los médicos saben qué son, vale, muy bien, aunque yo no lo entienda. ¿Vale? Porque vamos a poder dárselas como input en el futuro al modelo, pero es que si no sé qué son, ni nadie sabe qué son, cuando ya tenga mi modelo entrenado y en el futuro me vengan datos nuevos, me venga un paciente nuevo, ¿qué pongo en esa variable? Pues mira, por muy, por muy buena que sea, si nadie es capaz de decirme de dónde viene, no la puedo, no la puedo poner. ¿Vale? No es nuestro caso. ¿Vale? Pero que lo tengamos en cuenta. ¿Qué creéis? No sé si ya lo habéis mirado o no, pero ¿qué creéis que puede ser? Por ahí va, los tiros. Eh, no son hijos. Esposa. Es una variable rara, ya os lo digo. ¿Por qué? Porque es siblings and spouses. Es la suma del número de siblings, hermanos y hermanas, y spouses, eh, eh, pues eso es, maridos y mujeres. Claro, aquí, ¿qué pasa? Es una variable es un poco rara. Esto realmente debería haber, deberían haber sido dos variables. ¿No? Eh, un poco lo que veremos es que va a depender de la edad. Pues si vemos que... Aquí no hay ningún caso así. Pero si vemos que es alguien de cuatro años y nos pone 1, pues evidentemente no va a ser eh, ni el marido ni la mujer, será un hermano. ¿Vale? ¿Con 22 años? Bueno, pues en esta época posiblemente ya fuese, esto es un hombre, pues seguramente fuese, sería la mujer aquí, pero bueno, podría, ser un, podría llegar a ser un hermano también, ¿no? Eh, con 38, pues posiblemente ya sea también el marido o la mujer. Pero... Es una variable, cuando menos, rara. Y parts van por ahí también los tiros. ¿Qué creéis que puede ser parts? El número de, de, de padres o de parientes a bordo. Es parents and, and children. La suma de los padres y los hijos. Una vez más, una variable rara. Vuelvo al caso. Cuatro años, pues evidentemente no se va a referir a niños, a los hijos. ¿Vale? Eh, si tiene 80, probablemente no se refiere a los padres. Pero hay casos que puede ser difuso. 26. Bueno, pues aquí con 26 años, en esa época probablemente... Ah, no, perdón, que me he ido. Sería aquí. Bueno, fijaos aquí casualmente. Tiene dos y no sabemos la edad. Pues puede ser cualquier cosa. Vale, pero eh, si fuera dos con 26 años, pues bueno, posiblemente fueran hijos. Pero, ojo, con 26 años igual van los abuelos, los padres y los niños a bordo. Y podría ser que va uno de los padres y un hijo. Es una variable rara. ¿Es como nos la han dado? Vale. ¿Veremos si predice bien? Si predice bien, ¿la podemos usar? Sí, porque aunque sea rara la variable, sabemos de dónde viene. Si predice bien, si funciona, otra cosa es que funcionará mejor por separado, pero eso no lo podemos saber. ¿Vale? Esta fase es muy importante, es entender nuestro conjunto de datos.
y eh, merece la pena que echemos un buen rato en esto, ¿vale? No lo vamos a hacer, pero pues habría que visualizar y demás. Vale, ¿qué más creéis sobre este conjunto de datos que merecería la pena remarcar? Bueno, veis que el Passenger ID se ha quedado en la primera columna como índice. ¿Vale? ¿Y qué creéis sobre este conjunto de datos? ¿Qué merece la pena re remarcar? Vamos a tratar los nulos. Eso es una cuestión que nos vamos a hacer. ¿Cómo vamos a, tra a tratar los nulos? Vemos que hay nulos aquí. ¿no? Vemos que hay nulos aquí. Habrá que ver dónde más hay nulos. Vamos a ver métodos para hacerlo. Más cosas. Antes incluso de eso. Antes de ir a los... ¿Sí? Outliers, ¿no? Outliers, también. Habrá que verlo, pero antes de eso aún. Algo que lo vemos aquí. Y que podemos eh, actuar rápido sobre ello. Que está relacionado con lo de quitar columnas que he dicho. ¿No se nos ocurre nada? En el patch eh, hay un hay algo raro, es que no sé si es el ticket o no. Ah, eh, justo en la ¿Cómo? tercera ¿Esto? fila. ¿Esto? Sí. Sí, podría ser un número de ticket porque si os fijáis, bueno, eh, parece que no llevan un criterio muy definido los tickets, ¿no? Hay unos que son solo números, otro que es A barra 5, PC, Stone barra O2, V punto barra C punto. Pero relacionado con esta columna. Un momento. Vale, pero por ejemplo, relacionado con esa columna de ticket. ¿Tenemos algo de información útil en el ticket? No debería. No. No nos ayuda de mucho. Y además es que tienen formatos raros, vienen letras, números. O sea, ¿qué haría? Yo me cargaría el ticket. Directamente. Es una columna que no nos aporta nada. ¿Qué más? Hay una columna que nos está pidiendo a gritos que la quitemos también. Cuidado con esa. Cuidado con donde embarcó porque a simple vista puede parecer, bueno, pues mira, es que si embarcó en un sitio o en otro, debería dar igual para si sobrevivió o no. A no ser que... Eh, resulta que los que embarcaron en Southampton le hicieron los camarotes eh, en una posición determinada del barco y por lo tanto tienen más posibilidades de sobrevivir que otros. Vale, el líder de pasajero, lo que pasa es que el líder de pasajero lo estamos usando ya para identificar las filas, es decir, en el momento en que lo hemos puesto como índice, ya, ya estamos diciendo que no va a ser para nada variable predictora pero habría que quitarla si no la utilizamos como si no lo utilizamos como índice, ¿vale? El puerto, lo que decía, se puede quitar, probablemente no sea de mucha relevancia, pero ante la duda yo lo dejaría. El nombre se podría quitar, ¿no? El nombre fuera. Fuera ya. Primero porque es texto libre. ¿Vale? Eh y lo segundo, porque no, no va a, pro, a... Bueno, a lo mejor si hay gente que veis que, como son cosas que a lo mejor esto es Florence, no sé qué, 
marqués de no sé cuánto, pues a lo mejor te está diciendo, mira, este a lo mejor no murió porque pone aquí en el propio nombre, pone su título nobiliario, ¿vale? Pero esa información probablemente venga porque bien, viaja en primera clase. Y lo segundo es que aunque pudiéramos sacar esa información del texto, del nombre, ¿vale? Eh, cuidado. Cuidado porque esto ya requiere de técnicas muy avanzadas, de técnicas del procesado del lenguaje natural, que no vamos a ver. Ni probablemente vayáis a ver en un tiempo, porque son técnicas avanzadas, muy avanzadas. Y aún así, siempre hay que buscar un objetivo. Entonces sería, voy a ver si aparecen títulos nobiliarios. A ver, voy a ver si no sé qué, ¿vale? Cosas así. Entonces... A este nivel, y realmente, ya os digo que la información que se pueda sacar del nombre, probablemente, si es, por ejemplo, algún título nobiliario, cosas de esas, de que era alguien rico de la época, es que va a estar codificada en, la, en qué clase viajaba. ¿Vale? Por lo tanto, el nombre fuera. Entonces, yo quitaría nombre, ticket y algo más. Ojo, eso es lo que pagaron por el ticket. ¿Qué diréis también? ¿Puede estar relacionado con Passenger Class? Puede. Pero, como no me supone un mayor esfuerzo tenerla ahí, porque es una variable numérica que no es difícil, ¿vale? Las variables numéricas no son difíciles en absoluto. Ojalá todas fueran numéricas. Yo la dejaría. ¿Que puede estar muy relacionada con, con P Class? Es posible. Pero yo no la tocaría. ¿Vale? Yo quitaría lo que no nos sea útil en absoluto. El nombre, para mí no es útil en absoluto, porque yo no puedo extraer información de ahí, de, al menos de forma automática, ¿no? Que es lo que me interesa. El ticket, fuera, no es útil. Y para mí, cabin, tampoco es que sea muy útil. ¿Vale? ¿Por qué? ¿El qué? Sí. Vale, vale, porque es nan. Claro, pero es que al final esto depende de qué se ha metido en cabina, porque al final tenían que, o sea, no tendría camarote propio, pero dormiría en algún sitio. A lo mejor era un camarote con 10 personas dentro, apiladas, pero tendría un número de, tendría algún tipo de identificación. ¿O no? No. Sí, puede ser que sea el NAN, o, pero, pero puede ser que no. Puede ser que los NAN es simplemente que no se sabe. ¿Vale? Y lo que vemos aparte es que lleva muchos NAN. Vale, el análisis que has hecho me parece correcto. Se podría probar. Pero, en ese caso, yo antes haría una transformación. O sea, a lo mejor tu análisis va por el sentido de los NAN son una cosa y lo que no es NAN es otra. Por lo tanto, yo haría una transformación de estos datos primero y cambiaría NAN, NAN por cero. Y lo que no es NAN por uno. ¿Por qué? Porque lo que no es NAN, si os fijáis, también tiene un formato que igual no es el mejor. ¿Vale? Pone C85, C123, B42. Una vez más, igual esto lo podemos transformar un poco más, ¿vale? Es decir, podemos a lo mejor decir que los NAN es 0 o A. Y luego tenemos las, las cabinas que empiezan por B, las cabinas que empiezan por C. Y dejarlo como categorías de cabinas. ¿Vale? Es otra opción. Es lo que digo, ¿vale? En esto no hay una ciencia exacta. Que nos vaya a decir una cosa u otra. ¿Vale? Para mí, bueno, para mí en este punto, cabin, yo la voy a quitar. Ya os lo digo. Es cierto que a lo mejor se podría indagar más sobre la variable cabin. Pero eh, por ir a lo rápido y sencillo, yo la voy a quitar. Si veo que los resultados no son acordes, pues a lo mejor indago sobre la cabin. Pero es que, vuelvo a lo mismo, ya estará... Eh, muchas veces, a lo mejor... Eh, a ver. No, bueno, aquí fijaos que no, no tiene por qué... Pero mira. Ah, estoy viendo que justamente sí. Creo que solo tienen cabin los de primera clase. No, a lo mejor, yo no me había dado cuenta de eso. Supongo que sí te habías dado cuenta, ¿no? 
Sí. Solo tienen cabin los de primera clase. Igual tiene que ver. Y entonces, igual dentro de los de primera, no son los mismos las Bs que las Cs. ¿Vale? Bueno, se podría llegar a hacer. ¿Vale? Ya lo, lo, lo investigaré para el futuro. A ver si hay algún tipo de relación y se puede sacar algo. Pero para eso tendríamos que preprocesar. ¿Vale? Porque no puedo dejar C85 y C123. Porque eso, al final lo que va a decir es que este y este son completamente distintos, cuando a lo mejor son iguales porque ambos son de la C. Tendríamos que hacer un preprocesado, ¿vale? Cuidado con eso. Para lo que vamos a hacer, como digo, lo vamos a quitar. Bueno, eh, volviendo sobre... A ver. de diccionario, ¿vale? Bueno, eso es un poco lo que he estado contando, ¿no? P-class, a proxy for socioeconomic status, upper, middle, or lower. Eh, eh. Ah, bueno, fijaos que nos da más información sobre el age, también. Nos dice que si la edad es menor de 1, va fraccional, ¿vale? Es decir, si es mayor que 1, pues son años, pero si es menor que 1, Irá fraccional en proporción a los meses. Y que os dice que hay veces que la edad está estimada y eso en punto 5. ¿Vale? Por si lo queremos tener en cuenta en algún momento. Esto es lo que decía, ¿no? Siblings and spouses, husband and wives. Bueno, como dicen, mistresses and fiancés were ignored. Y esto. Y, ah, vale, aquí el puerto de embarque, ¿no? Bueno, aquí da más definiciones arriba, ¿no? Passenger class, 1, 2, 3, sex. Male, female, aging years, poses, ticket number, vale. y el embarked, que es Cherbo, Cherbo eh, Queenstown y Southampton. Vale, pues ya, esos, esos son los puertos. Chersburg, Chersburg eh, Queenstown y Southampton. Vale. Pues nada, vamos a, a, a seguir. Vale. Lo primero que vamos a hacer es. Vale, esto no, no lo he dicho. Esto es un problema de clasificación. Queremos saber si el, si el pasajero sobrevivió o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sacar la columna survive para tenerla aparte. ¿Vale? Entonces, siempre que vayamos a trabajar con ese caler, es conveniente tener eh, la columna objetivo, el target, eh, por un lado. Y las columnas predictoras, las variables predictoras, en otro. ¿Vale? Porque los algoritmos de SQLearn siempre nos van a pedir en un parámetro las variables predictoras y en otro parámetro la variable, la variable o variables a predecir. Por eso es conveniente tenerlas por separado. Si os acordáis del POP, el POP lo que hace es quitar esa columna del data frame, modificar el data frame para eliminarla y la retorna. Por lo tanto, lo que hacemos es guardarla en otra variable, class call. ¿Vale? Y le decimos que es, en concreto, la columna survive. ¿Vale? Entonces digo que class call lo que hacemos es dataframe.pop de survive. Eh, me he pasado en un survive y es con mayúscula. Vale, y voy a imprimir el, el data frame. Bueno, voy a imprimir también la, la columna. Print. Class call y el df. Eh, he puesto un guión en vez de un punto. Vale, veis que eh, tenemos el passenger ID como una serie. Y eh, tenemos el data frame con el resto de variables ya sin el survived. Vale, y lo siguiente. Bueno, eso es como queda. Bueno, eh, ten, comprobad, porfa, si tenéis instalado ese Calern. ¿Vale? En, en, vuestro, en vuestra instalación de Anaconda. Sabéis que. Si vais a Anaconda, 
podéis ir a Environments, con el, con el Environment que estáis trabajando, y en este caso es con Base, ¿no? Y aquí, en los paquetes, pues buscáis si tenéis ese Kalern, que es Scikit-Learn. Bueno, yo lo estoy buscando a mano, pero se puede escribir, ¿no? SK. Vale, no, no busquéis ese Kalern porque está por el nombre completo, Scikit-Learn. Vale, aquí lo tengo yo instalado, con la versión 0.23.1. Comprobadlo y si no está, si no os aparece aquí, pues os tendréis que ir a Not Install, que aquí ya no me va a aparecer a mí, ¿no? Pero bueno. Si fuera este, por ejemplo, que no es el caso, ¿no? Pues oh, se va. le dais y lo instaláis. Ese no es el caso. Vale, eh, bueno. Ahora vamos a quitar los nombres, ahora después, ¿vale? Pero una cosa a tener en cuenta, Scikit-Learn tiene, bajo mi punto de vista, un gran problema. Y es que solo puede trabajar, eh, en general, con variables numéricas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay variables categóricas en nuestro conjunto de datos que no le van a gustar a, a Scikit-Learn. ¿Cuáles son esas variables? Por ejemplo, ojo, hay variables que siendo categóricas también son numéricas, ¿vale? Por ejemplo, key class eh, es categórica porque solo puede ser tres categorías, uno, dos o tres, pero es, es numérica, es discreta, una numérica discreta, no hay problema. ¿Vale? El problema son con las categóricas textuales. Eh, aquí, ¿cuáles son categóricas textuales? ¿no? Que son categóricas puras y duras. Sex que puede ser male o female. Bueno, lo estoy enseñando aquí, la verdad es que lo podría enseñar más ordenadito aquí. Male, bueno, esta, como he dicho, no la vamos a cargar, así que me da lo mismo. Male o female, el sexo, esta puede ser un problema. Esta no la vamos a cargar. En nuestro caso, esta no la vamos a cargar. Y en Bart, en Bart es claramente categórica, ¿vale? Además más allá de sex porque es, esta es eh, en, este, en este caso ¿no? es un dataset de, pues, de, de hace 100 años ¿no? de lo que ocurre hace 100 años pues esto es binario entonces eh, aquí no esta tiene tres posibles categorías como tiene tres posibles categorías pues esta puede ser incluso más compleja que la binaria porque las binarias pueden ser más fáciles de tratar ¿vale? Habrá que ver qué hacemos, ¿vale? Esto es una gran pega para mí de Scikit-Learn, que no puede trabajar con esto, porque hay algoritmos que de forma natural trabajan con esto. Un árbol de decisión. Lo que mejor le viene a un árbol de decisión son las variables categóricas. Bueno, pues a los árboles de decisión en Scikit-Learn no se le pueden dar variables categóricas. No sé por qué, ni por qué no. No sé qué se les pasaría por la cabeza a los desarrolladores de la librería, pero no puede hacerlo. Un random, no, un random forest, bueno, el random forest también porque al final son árboles por debajo, pero un clasificador bayesiano le vienen mejor las variables categóricas también. ¿Por qué le viene mejor a un clasificador bayesiano como Naive Bayes, por ejemplo, una variable categórica? Pues muy sencillo, porque si son variables continuas, tiene que asumir una distribución continua subyacente, una normal, una exponencial, lo que sea. Mientras que si es continua, eh, perdón, mientras que si es categórica, perdón, es aplicar la ley de Laplace. Es una distribución discreta y se le da la probabilidad de cada uno de los valores en base al conjunto de datos aplicando la ley de Laplace y ya está. Casos favorables y casos posibles. Es mucho mejor que asumir una distribución que probablemente no, no, se, no se llegue a asumir, no se llegue a cumplir. Pero bueno, eh, a a Scikit-Learn, pues es lo que le gusta, ¿no? Entonces, tendremos, la cosa es que tendremos que transformar estas variables categóricas en variables, eh, perdón, eso es, en variables numéricas. Bueno, el primer paso, que ya lo decíais también, es imputar los nulos. 
y nos podemos preguntar, ¿qué variables contienen nulos? Pues lo podemos ver así, ¿vale? Esto, no sé si lo visteis con Luis, esto es también de, de pandas. df.isNull, vamos a, a, a ejecutar solo el df.isNull sin el any. Bueno, ya hemos visto esto, no hace falta lo sigamos viendo. f.isNull. ¿Vale? Lo que nos dice es si cada valor por sí solo es nulo o no. ¿Veis que os acordáis que aquí aparecían muchos nulos, no? Si hacemos un punto any, ¿vale? El punto any lo que nos permite, aplicado sobre una serie, es hacer un OR con todos los posibles valores. ¿Vale? Eh, ¿Eso qué hace? Lo que hace es que con que uno solo de los valores de la columna sea true, ya va a dar true. ¿Vale? Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, pick class no contiene nulos, say, eh, perdón, name tampoco, sex tampoco, age sí contiene nulos, ¿y qué más contienen nulos? Cabin y embarked. ¿Vale? No sé si incluso con count, voy a probar, ¿vale? No sé si esto va a funcionar, efectivamente. Eh, no, 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 porque todo nos retorna 891. Vale, con SAM. Con SAM nos suma todos los que son true. Entonces ya sabemos exactamente que H tiene 177 nulos, que Cabin tiene 687 y que en Bart tiene 2. La cabin, vale, pues a lo mejor coincide los que viajaban en primera con esos 687. Puede ser. Nulos. No, bueno, al contrario, los que viajaban en segunda o tercera con los 687. Es posible. Y nunca, fíjate que llevo años trabajando con este data y nunca me había dado cuenta de ese detalle. Siempre se aprende algo nuevo. Vale, pero bueno, ya sabemos que al fin de cuentas los nulos están en esas, en esas columnas. ¿Vale? Con el any o con el sum. Eh, bueno, estoy viendo que aquí ya he quitado el name y demás, si os fijáis. ¿no? Sex, age, sí, sí. Aquí ya he quitado, no sé, eso estaba en las slides antes. Ah, vale, sí, me lo he saltado, perdón. Aquí. Si os fijáis, he hecho pop sobre esas variables para quitarlas. Sin, lleg sin llegar a guardarlas en ningún sitio porque me las quiero cargar directamente y ya está. ¿Vale? Eh, bueno, voy, vamos a hacerlo. ¿vale? Voy a quitar cabin, como decía, ¿vale? Aunque puede ser que a lo mejor tenga sentido, lo voy a quitar. Voy a hacer df.op. Bueno, lo puedo hacer. Bueno, da lo mismo antes que, que después de la clase. Cabin f.pop name y df.pop eh, ¿cuál era la otra? Vale. vale, si ahora ejecuto los nulos bueno, incluso esto me lo voy a llevar ya a, otro, a otra celda porque pertenece a otro ámbito. Vale, bueno, pues ya solo me quedan en age y dos solamente en embark. Bueno, más sencillo, ¿no? Solamente habrá que imputar aquí y aquí. Nulos. Vale, lo que pasa es que la forma de imputarlos... Va a ser distinta también si son números o si son categorías. Porque ¿cómo imputaríais de forma sencilla eh, un, un, un nulo en un, valor, en, en un valor numérico? Poniendo la media. La media. ¿Y en un categórico? Tanto que es una categoría. Bueno, o la moda. ¿Vale? Una, una medida de centralización que, puede, que nos sirve para valores discretos. 
la moda. Pues donde más embarcaron, pues les pongo a eso, les pongo a eso. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver. No vamos a ver técnicas más complejas que las hay. ¿Vale? O sea, aquí lo que podríamos tratar es, mira, no tengo ni idea de cuál es la edad de cuántos pasajeros. De 177 pasajeros no tengo la edad. ¿Qué podría hacer? Podría aplicar una técnica de regresión para, en base al resto de variables, intentar averiguar la edad de estos. O sea, porque a lo mejor, vale, eh, a este que está aquí, le voy a imputar por pues, la media que era, no sé si 25, imaginemos, ¿no? 25. Pero es que ahora resulta que me he dado cuenta que dice que tiene dos parental children y un sibling and spouses. Bueno, bueno, en este caso se podría interpretar de dos formas, ¿no? Se podría interpretar como que es alguien mayor que tiene un spouse o un spouse, ¿no? Un marido o una mujer a bordo y que tiene dos children. Pero también se podría interpretar como un hermano o hermana, un sibling y dos parents, en este caso. ¿no? Pero si me doy cuenta de que en la variable sip sp tengo, no sé, mmm, dos, en el momento en que tenga un dos, tiene sentido que impute, por ejemplo, por 20, bueno, por 25 a lo mejor puede ser, ¿no? Pero, ¿tendría más sentido otro valor? ¿Aún siendo 25 la media? ¿Qué creéis? Venga, estáis muy callados. No, porque posiblemente estás cogiendo también al, en la media a los que tienen solo un hijo. ¿no? Cuidado, siblings and spouses es número de esposos, esposas sí, sí. y hermanos. Si son dos, si ahí tiene un dos, ¿va a ser el número de spouses? Bueno, puede ser que viaje eh, con, la mujer y el, el, con la mujer o el marido y un hermano suyo también. Puede ser, ¿no? Pero lo más normal es que esto sea un niño. Lo más normal es que esto sea un niño. Que lo podríamos incluso confirmar con que aquí aparezca un 2. ¿Vale? O sea, si ya encima no solo aparece en Siblings and Spouses 2, sino que en Parts encima aparece un 2 también, pues lo más probable es que sea un niño. Y 25 no sea la mejor opción. ¿Vale? Nosotros vamos a ir a lo simple. Vamos a ir a imputar esto con la media. Por 25. Pero que a lo mejor si miramos el resto de variables podemos, podemos darnos cuenta que tiene más sentido. Pues aquí en vez de imputar 25, pues mira, me he dado cuenta que es un niño. Pues imputo por la media de los niños. ¿Vale? Yo considero, miro la, las edades y digo, bueno, pues mira, de entre todos los que más o menos tienen 2 y 2, pues la media me sale 7. Podría ser otro criterio. Muy válido. De hecho, en este caso, o sea, estas dos variables pueden influir mucho en la edad. En este caso concreto. Y vemos que tenemos muchos nulos en la edad. ¿Vale? Por lo tanto, yo, eh, si, o sea, si, si mi vida dependiera de esto, posiblemente me iría a analizar qué ocurre en esas dos variables para imputar la edad. Nosotros lo vamos a hacer de forma simple. ¿Vale? Pero lo que sí que tenemos que hacer es distinguir. Eh, tenemos que distinguir las que son numéricas de las que no lo son. Es más, tendríamos que distinguir las que son categóricas de las que no lo son. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque el passenger class, aun siendo una variable eh, numérica, es categórica o discreta. Ahí no tiene sentido imputar por la media tampoco el passenger class. ¿Vale? Este conjunto, concretamente, pues nos facilita eso porque eh, sobre esa variable no vamos a tener que hacer nada. ¿Vale? Pero si hubiera que trabajar, el passenger class 
se iría con el grupo de las discretas o con las categóricas, ¿vale? Lo cual dificultaría un poco. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a, a ver cuáles son categóricas y cuáles no? Lo vamos a ver de esta forma, en nuestro caso. Para, otra vez más, para simplificar, ¿no? Lo que vamos a hacer es mirar los tipos y mirar cuáles son objetos. ¿Por qué? Porque si hago df. Eh, era detalles. Veis que los enteros me salen como int64. Los float como float64. Pero los que son categóricas, las que llevan texto, aparecen como object. Por lo tanto, vamos a separarlas claramente estas dos. ¿vale? En todo caso, eh, si nos interesara, en este por, mm, podríamos decir que las continuas, las que no son categóricas, son age y fair, y tratar el resto como categóricas. Es cierto que puramente hablando, parents and children, por ejemplo, siendo discreta no es categórica. ¿Veis la diferencia entre categórico y discreto? ¿Vale? Eh, discreto es, pues, término matemático, ¿no? Lo que puramente significa discreto. Y categórico es que además está restringido a un conjunto finito. ¿Vale? El categórico es discreto y finito. Aunque no está restringido, es cierto que en la práctica ni siblings and spouses ni parts va a subir mucho más allá de 3, 4. Por lo tanto, incluso podríamos tomarlo como discreto. ¿Vale? Eh, pero bueno, en este caso, como digo, se nos simplifican las cosas porque solamente vamos a, a, a tener que tratar... Eh, vamos a tener que ver, por un, por un lado, dónde imputar nulos, que ya sabemos que es sobre embarked y sobre age. Y bueno, pues sobre age, como utilizamos la media, pues no, ni, ni tan mal, ¿vale? Lo tratamos como numérico y ya está. Y este como discreto, porque es discreto. O como categórico, mejor dicho. Y eh, luego, ¿qué más vamos a tener que hacer sobre todo esto? Lo categórico no le gusta. ¿Vale? Eh, más que lo que categórico, lo que lleva texto. Porque a fin de cuentas... El passenger class, aunque sea categórico, 1, 2 o 3, lo podemos tratar como un número perfectamente, porque además se establece una jerarquía. 1, en este caso lo que pasa es que 1 es más que 2, que es más que 3, a la vez, ¿no? Pero bueno, es una categoría, es una, hay un orden entre, entre las distintas categorías. Eh, tendremos un problema si no hubiera un orden, como puede ser el caso de age. Perdón, de age, no, de sex. Tenemos male, female. Que lo podríamos codificar como 0 o 1. Cuidado, porque está, eh, podemos estar introduciendo un orden que no, es, que no es tal, porque es un conjunto sin orden. Entre 0 y 1, en verdad, al ser binario, tampoco es que haya eh, un orden como tal, porque entre dos elementos, bueno, pues sí hay un orden, pero al final, si tú pones una barrera, aquí, ¿no? Si ponemos una barrera... Está lo que está a este lado y lo que está al otro. Al final es como, al fin de cuentas, dos conjuntos. Pero, ¿dónde sí tendríamos un problema? Con Embarked, que tenemos tres casos. Ahí sí que estaríamos diciendo que C va, ser, va antes que Q, que va antes que S. Lo cual es mentira si eso lo transformamos en números, me refiero, ¿no? Si le damos 1, 2 y 3. Habrá que ver cómo hacemos con eso. No sé si veis un poco todo esto o voy muy, muy rápido viendo todas las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Me seguís? Vale. vale. O sea, son muchas cosas que hay que ir viendo para ver cómo tratamos, en qué grupo tratamos cada variable. ¿Vale? Porque aquí voy a ir a lo rápido. A ah, las, las object por un lado y las int y float por otro. Pero porque da la casualidad... Bueno, pues que eh, esta, siendo categórica, como no le tengo que hacer nada, pues me da igual dejarla ahí con las numéricas. ¿Vale? Que la podría meter en la parte categórica también perfectamente. ¿Vale? Pero como a las categóricas le voy a hacer la transformación esa que he comentado, 
eh, de transformar las categorías en escalas o en escalas o en otra cosa mejor, que ya veremos también, a Passenger Class no se lo, no se lo tengo que hacer, porque ya lo trae. ¿Vale? Son cositas que hay que tener cuidado y nos tenemos que dar cuenta. Al final, lo que tenemos que ver es que cada variable hay que tratarla de una manera. Eso es lo importante. Tenemos que elegir la forma más adecuada para cada una, ¿vale? Entonces yo lo voy a distinguir, a distinguir así. Voy a ver, por un lado, las que son categóricas y por otro las que no. ¿Cómo distingo las categóricas? Las que su tipo es object. ¿Vale? Entonces voy a crear una máscara, categorical mask, y voy a filtrar. ¿Vale? Eh, esto también supongo que os lo enseñaría a Luis. Eh, df.columns. Eh, para obtener, bueno, no sé si esto en concreto, ¿vale? Pero eh, lo que voy a hacer es hacer un filtro. Voy a obtener las columnas. De esas columnas accedo a las que me da la, la máscara que he creado antes y lo convierto a una lista. ¿Para qué lo convierto a una lista? Lo convierto a una lista para luego acceder al DF. ¿vale? Lo que hago con esto es transformar esta máscara de, lo, de esta columna sí, esta no. ¿vale? Esto me dará una máscara por columna. Y lo que hago con esto es que me dé una máscara de este tipo. La, las categóricas van a ser el puerto, que no me acuerdo si era como port, pero bueno, lo yo pongo port. Y era el sexo. ¿Vale? Entonces en categorical columns me va a dar esto. ¿Lo entendéis? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Vale? Entonces lo que hago es, por un lado, quedarme, ¿vale? No, no modifico el data frame original, pero lo divido en dos data frames. El, de, el data frame categórico y el data frame numérico. Para el categórico, pues lo que hago es quedarme con las columnas que me da cat calls, categorical columns, estas. Y para el numérico, pues todas menos esas. ¿Cómo lo hago? df.drop, ¿vale? Drop también borra filas o columnas, diciéndole que axis igual a 1 borra columnas, pero a diferencia de pop, no modifica el data frame original por defecto. ¿Vale? Eh, y la otra diferencia es que a pop hay que darle directamente el nombre de una columna y a drop hay que darle una lista. Es decir, que, ¿vale? Y el axis. Eh, que con pop solo podemos actuar sobre una columna, mientras que con drop podremos actuar sobre una lista de columnas. Entonces le digo, eh, dataframe.drop, categorical columns, elimíname las que son categóricas y, como he dicho, no modifica el dataframe, pero lo que hace es retornar otro dataframe, pero sin las columnas que le hemos quitado. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Primero creo la máscara. Bueno, el paréntesis no es necesario, pero lo pongo por claridad. ¿no? F.types. ¿Y cuáles son igual a object? Voy a imprimirlo para que lo veamos cómo sale. Venga. Ah, vale, es de types. ¿No? Él me dice, me devuelve una serie en la que me va diciendo p class no, no es object, sex sí, todas estas no, y en Bart también es object. Vale, eh, esto es una serie, como digo. Vale, eh, se puede dar sin problema como una, una serie como filtro, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decir metaframe.columns y le doy 
la máscara que acabo de definir. ¿Y esto qué me retorna? Esto hay que tener cuidado porque me retorna esta estructura de índice. Así es un poco más rara, ¿no? Entonces lo que hay que hacerle es un to list para convertirlo. Eh, ¿Vale? Si yo accedo a las punto columns eh, de, de estas en concreto, ¿no? De, o sea, porque, o sea, yo podría hacer esto también. No, no puedo hacer eso. Uh, igual me hace falta aquí hacer un tool list también. Ah, no, para, para ser adecuado. A ver. Para ser, dice que no coincide en tamaño. Claro, no coincide en tamaño porque esto es una columna y lo otro eh, eh, es una sola columna con un número determinado de filas mientras que en el otro sitio está cambiado de dimensión está, está, una, está hecho como transpuesto ¿no? entonces bueno, por eso estaba hecho esto así ¿sí? eh, lo que hace es df.columns vale, porque si hago un df.columns a secas Sí que me da, veis, eh, esto ya es una estructura de índice y le digo que me retorne solo las de la máscara. ¿Vale? Aplico el filtro sobre este índice, que será true sobre este y true sobre este. Entonces me retorna solo esas. Y ahora ya esto sí que le puedo hacer un to list. ¿Vale? Me da sex y embargo. Esto lo guardo como cat calls. Categorical columns. Y ahora hago data frame de variables categóricas, el data frame original, pero accediendo solo a las categorical columns y el df numérico, data frame numerical, es data frame punto draw, elimino precisamente las categorical columns, ¿Vale? esto como ya es una lista, pues perfecto, y le tengo que decir que axis igual a 1, porque si no, por defecto es axis igual a 0, y axis igual a 0 se refiere a las filas. Vale, ya lo ha hecho, no, no aparece porque, porque no, no le he puesto para que aparezca, pero vamos a verlo, fcat, y me aparece esto, ¿no? Solo las categóricas. Eh, vemos que sigue manteniendo el Passenger ID como index, ¿no? Y aquí pues tengo igual con el Passenger ID como index, solo las que eh, son numéricas o, bueno, sí, en este caso las que son numéricas puras y duras, ¿vale? No, no quiere decir que sean continuas, ¿vale? La, el pay class lo, pues lo mantenemos aquí. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo bien? Vale. Vale, bueno, pues aquí lo, aquí lo tenéis, ¿no? Lo que debe retornar si imprimiéramos esto. Vale, pues vamos a imputar. Para ello vamos a utilizar en ese calern una clase que es simple imputer. Hay más imputadores de nulos, ¿vale? Este es el simple, que es el que vamos a utilizar y no se va a pedir más. Que es imputar usando la media, la mediana, la moda, ¿vale? Podríamos utilizar cualquiera de esos. Vale, cuidado con la, me con la mediana porque podría ser también para imputar. Podríamos imputar categorías, pero eh, siempre y cuando las categorías sean numéricas y, ten, y tengan un orden. Claro, porque para la mediana necesitamos definir un orden. O sea, podríamos imputar la clase, por ejemplo, no es el clase, no la necesitamos, pero además de con la moda, con la mediana. En nuestro caso, pues bueno, lo vamos a hacer con la... para, para imputar el puerto, ¿no? Y como el puerto, pues... Eh, 
no, no tiene un orden, es SCOQ, vamos a utilizar la moda. Y para la edad vamos a utilizar la media. Y ya está. ¿no? Eh, iba a decir algo. Se me ha ido. Bueno, pues sí. No sé se me ha ido lo que iba a decir. Vale. Vale, para el procesamiento de, con ese calen siempre vamos a tener dos fases. La fase de fit y la fase de transform. ¿Vale? La fase de fit es la que se encarga de, de hacer el ajuste de la función para transformar los datos y transform para aplicarlo. ¿Qué haría la fase de fit? Aquí, pues calcularía cuál es la media o cuál es la moda o el parámetro estadístico que le digamos. Y transform como tal lo aplicaría. Cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo este, en la fase de entrenamiento, los, con los datos de entrenamiento, tenemos que hacer el fit sobre los datos de entrenamiento y transformarlos también. Cuando ya pasamos a la fase de testing para testear nuestros datos, si tenemos nulos o tenemos cualquier historia, solo, a eso solo hay que hacerles el transform. ¿Vale? Porque eh, no podemos hacerle otra vez su propio fit. Tenemos que aplicar el transform que ya hice, con el fit que ya hicimos en la fase de entrenamiento, de los datos de entrenamiento. ¿Vale? Como en nuestro caso es el conjunto de datos de entrenamiento, pues perfecto. Hacemos fit y hacemos transform. Pero cuidado que no siempre hay que hacer fit y transform. ¿Vale? Cuando los datos de testing solo transform. Si vamos a hacer los dos a la vez, hay un método que es fit transform, que lo que hace es llamar primero a fit y después a transform. ¿Qué no queremos? Pues hacemos primero el fit y después el transform. No sin más, ¿vale? En este caso, con los datos de training, podemos hacer fit transform sin ningún problema. Vale, simple Inputter no retorna un data frame, sino un array de NumPy. Por lo que hay que volver a transformarlo si lo queremos mantener. ¡Ojo! Nosotros lo vamos a mantener todo el rato como, como, como data frames de pandas. No es necesario. ¿vale? No es necesario porque, eh, a fin de cuentas, todo lo, todo lo, todas las funciones y métodos de scikit-learn Funcionan con entrada tanto de NumPy como de Pandas, de los dos. Siempre retornan, por desgracia, bueno, por desgracia, por eficiencia, no lo sé. Eh, siempre retornan. Me saldrá. Eh, Arrays de NumPy. ¿Vale? Entonces, nosotros, pues para poderlo ir viendo y visualizando y, como, y, que, y ver los nombres de las columnas, lo vamos a volver a transformar. Pero no es necesario. ¿Vale? Porque realmente, ya que estamos en este punto, los nombres de las columnas me dan un poco igual. Al final, esto lo que tendremos que hacer es crear una tubería. Un pipe. De hecho, eh, no nos va a dar tiempo de verlo seguramente, pero eh, en ese calendar podemos definir pipelines que lo que se hacen es decir, por ejemplo, este es mi pipeline de preprocesamiento. Entran los datos por aquí y salen procesados por aquí. ¿Vale? Entonces, la gracia de los pipelines es que automáticamente, pues aquí dentro habrá muchos módulos que se van pasando los datos de uno a otro. Aquí estará, por ejemplo, el de imputación de nulos, eh, el de corrección de outliers, el de selección de variables y demás. Hay más, puede haber más, ¿no? Pero yo lo defino todo dentro de un solo pipeline. Claro, si lo defino dentro de un pipeline, el pipeline no va a estar transformando esto a un data frame y el data frame dan, dándoselo. No, simplemente lo hace. <coughs> Perdón, ¿vale? Y eh, esta es una de las gracias de, de, de Cycler. Probablemente, como digo, no nos dé tiempo a verlo, pero eh, están ahí, ¿vale? Por si alguien le quiere echar un ojo. Los pipelines. Y, y la verdad es que son bastante útiles porque ya os digo, nos, nos permiten definir una serie de pasos con una serie de, de algoritmos por dentro. Y, y luego pues ya, o sea, hay que hacer uno a uno los kits y demás, pero luego ya hacemos el transform y, y es como si hiciera, hacemos un, eh, si al pipeline lo, lo hemos llamado pipe, yo hago pipe punto transform 
y automáticamente y automáticamente eh, aplica todos los transform que hay dentro en orden ¿Vale? es una de las gracias de, de esta de, de, de Cyclical ¿Cómo hacemos el simple input? Vamos a empezar con la moda, ¿vale? Con, con los categóricos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, podríamos importar, importar todo ese calern, pero si importamos todo ese calern, luego tendríamos que estar haciendo todo el rato, por ejemplo, para llamar al simple inputer, tendríamos que hacer ese calern punto impute punto simple inputer, ¿no? O podríamos importar todo el impute. Si importamos todo el impute, habría que estar impute punto... Vale, esto es sintaxis de Python. Entonces, bueno, también por no importar más cosas de las necesarias y no sobrecargar la memoria, pues simplemente importamos lo que vamos a utilizar. En este caso, el simple input. Entonces, desde ese caler en punto impute, import simple input. Cuidado, igual que la media sí que se la describe como min y demás, la moda, no sé por qué, no la describe como mode, sino que hace most frequent, que, que es lo mismo, pero que todo el mundo lo llama moda. Vale, entonces en simple imputer, siempre eh, la, para trabajar con ese calern, siempre es la misma estrategia. Declaramos la, eh, el objeto de la clase que vamos a utilizar con los parámetros que le vamos a poner. Vale, es una declaración. Sabéis que en Python no hay declaraciones, sino que es que instanciamos la clase con eh, los parámetros que vaya a necesitar. En este caso, le decimos que la estrategia que use es el más frecuente. ¿Vale? Eh, y después, fit y transform. O en este caso, voy a hacer un fit transform directamente. ¿vale? Eh, bueno, aquí lo que hace es quedarse por un sitio los nombres de las columnas y los nombres de las filas. Podríamos directamente, eh, en vez de guardarlos en variables, aquí decir df cat.columns df cat.index ¿vale? bueno aquí está hecho así, tampoco nos da más y una vez más lo puramente imprescindible bueno, esto lo, lo he guardado en una variable que es imp cat, ¿no? <coughs> y aquí lo puramente imprescindible es hacer esta llamada Al, al imp cat llamamos a fit transform sobre df de cat y esto ya me devuelve el, el data frame transformado vale vamos a ver si lo podemos ver vale entonces decimos este es calern punto impute haz un import simple imputer lo inicializamos entre comillas ¿no? para darle esas, esos valores de los parámetros decimos que está allí most frequent Hacemos la transformación. Ojo, eh, no, no modifica el data frame original al hacer el transform, ¿vale? Nos devuelve otro transformado, pero no modifica nunca el data frame original. Bueno, voy a imprimir primero el df categórico, para que lo veamos. Vale, no sé si aquí... Vale, justo no se ve ningún nulo. Bueno, es que solo había dos, no había mucho entonces. Pero bueno, eh, aquí veríamos que si esto es null, pues aquí aparecería ya imputado por el valor que corresponda, ¿vale? Ojo, 
el fit transform, el fit solo hay que hacerlo una vez, ¿vale? Luego ya es transform. Pero, bueno, eh, este, veríamos que este, no sé, no, he dicho que este estaría modificado, no, este, al hacerlo así, no estaría modificado, ¿vale? Estaría modificado aquí. ¿Y qué ha pasado aquí? Ah, vale. ¿Qué, qué es lo que ha pasado? Que me lo ha transformado una, a un array de NumPy. Por eso me aparece así. ¿No? Entonces, si lo quiero como un data frame, pues lo que hago es simplemente llamar al constructor del data frame, que le puedo pasar un array de NumPy sin más. Lo que pasa es que lo que hemos perdido aquí son los nombres de las columnas y los nombres de las filas. Si hago así, vale, pues ya lo tengo en data frame, pero he perdido los nombres de las columnas y los nombres de las filas. ¿Qué podría hacer? Eh, aquí en f cat, bueno, esto es el parámetro column para decirle los nombres de las columnas, f cat punto columns y los nombres de las filas, el índice sería df cat punto Index. Y veis que ya me recupera los nombres de las columnas, incluyendo el nombre del índice. Y lo, el índice que empezaría en 1 en vez de en 0, como ocurre sin decirle, sin decirle nada. ¿Lo veis? Y bueno, como realmente yo lo quiero sobreescribir, pues esto lo voy a guardar sobre input, input cat ya sobreescrito. Y ya lo tengo. Sin más. ¿Vale? Bueno, si ahora hago un dfcat.isnull.eni, igual que antes no sería... No sería... Eh, me saldrá. Igual que antes no hubiese sido false, ahora será debe ser false, ¿no? Cat punto is null punto n. Vale, no tengo nulos. Ojo, porque si hago, si intento hacer esto con un min aquí, me va a dar error. Hago el fit con un min, me va a dar error porque va a decir cuál es la media de la C y la Q. Pues no, no se puede calcular, ¿no? Y sí. Mm, no, que me he ido más para adelante, perdón, perdón. A ver si esto es muy largo o lo que quiero contar. Esto ya lo he contado antes. No sé si esta slide está repetida. Ah, no, vale, vale. Perdón. No, es que no va a, no va a hacer el tratamiento de nulos en la, en la numérica aún, sino que va a hacer todas las transformaciones sobre la categórica. ¿Vale? Todas las transformaciones que necesita la categórica. Como es un poco más complejo, como son menos 5, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Y mañana terminamos de hacer el preprocesamiento del data plane. ¿Vale? Bueno, me enrollo un poco y la verdad es que le hemos hecho poco preprocesamiento, pero bueno. No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis preguntar. Una pregunta. Sí. Porque no utilizamos el Fitnat, que es que tiene, que tiene el standard data frame, ¿Son para reemplazar directamente los nulos por...? Mm, son alternativas. Ah. Vale. Eh, si lo queréis hacer de la otra forma, también me vale. Vale. Yo por no contar las dos. Bueno, no sé si lo contó Luis. Es posible que a lo mejor lo contara Luis. No sé si... Eh... ¿El qué? ¿Perdón? Nada, 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 que yo solo sabía de antes. Ah, vale, vale. Es que no sé si lo contó Luis. Eh, se puede hacer de las dos formas, ¿vale? Bueno, para los que no lo sepáis, eh, lo, se puede hacer imputación de nulos con, con pandas también, ¿vale? Lo que no sé es si permite imputación más avanzada, como si permite en ese caler, aunque no lo vayamos a ver. ¿Vale? Esto tiene que ser un reemplace, ¿no? 
¿En qué sentido? Sí, sí, pero hemos avanzado Sí, sí, pero es que al final lo que eh, se puede llegar a hacer incluso es que por avanzado me refiero a que se infieran estos valores o con otro clasificador o con un algoritmo de regresión o algo así, ¿vale? Ah. Que eso sí que se puede hacer con esto. Que no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero se podría llegar a hacer. Ah, gracias. No. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, lo he dicho. Eh, si, o sea, si, si alguien lo quiere hacer de la otra forma, a mí me da lo mismo. La cosa es hacerlo. ¿Vale? Eh, bueno, pues como decía, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Y mañana seguiremos con esto. ¿Vale? Pues nada, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Hasta luego.